എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പഠന കളരിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് നാട്ടിൽ ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉടനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ നമ്പർ ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പഠനമാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശൈശവ രഹസ്യങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കാറ്റിക്കിസത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് വായിക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് യേശുവിൻ്റെ പിറവിയുടെ എട്ടാം ദിവസം അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ച പരിച്ഛേദനം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വംശ പരമ്പരയിലേക്ക് ഉടമ്പടിയുടെ ജനത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നിയമത്തോടുള്ള അവിടുത്തെ വിധേയത്വത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടുന്ന് പങ്കുചേരാനിരുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള അവിടുത്തെ നിയോഗത്തിൻ്റെയും അടയാളമായിരുന്നു അത് ഈ അടയാളം മാമോദീസായാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതൊന്ന് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ തിരുപ്പിറവിയുടെ രഹസ്യം നമ്മിൽ നിറവേറുന്നത് അത്ഭുതാവഹമായ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ദിവ്യ രഹസ്യമാണ് തിരുപ്പിറവി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എ മാർവലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് രൂപാന്തരീകരണം എന്നല്ല എ മാർവലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത്ഭുതാവഹമായി രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ദിവ്യ രഹസ്യമാണ് തിരുപ്പിറവി എന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറിൻ്റെ അവസാന വാചകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഇസ് ദ മിസ്ട്രി ഓഫ് ദിസ് മാർവലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർവലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെച്ചു മാറ്റം അതായത് ദൈവത്വം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപ പാപം നിറഞ്ഞ ബലഹീനമായ പ്രകൃതി ഈശോ ഏറ്റെടുത്തു ഹി അസ്യൂംഡ് അവർ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഗിവൺ ഹിസ് ഡിവൈൻ നേച്ചർ ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു കൈമാറ്റം ഒരു വെച്ചു മാറ്റം ദൈവത്വം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചു ദൈവത്വം നമുക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ട് ഈശോയുടെ ദൈവത്വത്തിനൊരു കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം ഈശോ ഏറ്റെടുത്ത് ഈശോ മനുഷ്യരായി അപ്പോൾ അതാണ് അത്യത്ഭു അത്ഭുതാവഹമായ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ നാം രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ദിവ്യ രഹസ്യമാണ് തിരുപ്പിറവി അതിനെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കണമെങ്കിൽ അത്യത്ഭുതമായ ഒരു ഒരു കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ മാർവലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് അവിടെ താഴെ എഴുതിക്കോ മാർവലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുർബാനയിലെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും നല്ലതാണ് മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആദർ മൂലമുണ്ടായ മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും യേശു ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ആദം മനുഷ്യരെ മുഴുവനും തൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കിക്കൊണ്ട് 
മനുഷ്യരെ ദൈവങ്ങളാക്കി അതാണ് സത്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ശൈശവ രഹസ്യങ്ങളില് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോ ബാഹ്യമായ വലിയ മോടിയും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഈ ഹോളി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആ ആ ആഗമനകാലം മുതൽ അതായത് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ തന്നെയുള്ള വായനകളിലെല്ലാം പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനയിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ഈ ഹോളി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ കൈമാറ്റം അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെയ്തതെന്ന് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് ലേക്ക് നേരിട്ടല്ല പോയത് ഈശോയുടെ ജനനത്തിലൂടെ തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തുന്ന കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി മനുഷ്യ വംശത്തെ മുഴുവനും തന്നിൽ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു അതാണ് ലത്തീൻ സോറി മലങ്കര ആരാധന കർമ്മത്തിൽ കുർബാനയ്ക്ക് ആമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം ഒരീശോ അത് നമ്മളെപ്പോഴും പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതാണ് നാഥാ നിഞ്ചനം സ്നാനം പീഠ ക്രൂശേറ്റം മൃതി ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോ ഹണമിവയും ആദിപിതാക്കളെയും ഓർമ്മിക്കുന്നിയാഗ് ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സ്മരണയല്ല അതിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കരണമാണ് ജനനം സ്നാനം പീഠ ക്രൂശേറ്റം മൃതി ഉത്ഥാനം അല്ലോ സ്വർഗ അപ്പൊ ഈ സ്വർഗാരോഹണമാണ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈശോ ഉയർക്കണം ഉയർക്കണമെങ്കിൽ ഈശോ മരിക്കണം ഈശോ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് ഈശോ മരിച്ചത് നമ്മൾ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ കയറി ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാനത നിലനിർത്ത കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദൈവത്വത്തെ ശൂന്യനാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായി തീർന്നു ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മരണം വരെ അതെ കുരിശു മരണം വരെ അപ്പൊ ആ കുരിശു മരണം വരെ ഉണ്ടാകേണ്ട അതിൻ്റെ ആരംഭം എവിടെയാ അതാണ് മനുഷ്യാവതാരം അതാണ് ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ശൈശവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഇവിടെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിലേക്ക് വരാം യേശുവിൻ്റെ പിറവി ആ പിറവിയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി ആ പിറവിയുടെ എട്ടാം ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ലൂക്ക രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് അവൾ എട്ടാം ദിവസം ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെപ്പിച്ചു ഈശോ അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ച പരിച്ഛേദനം അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ച പരിച്ഛേദനം അപരാഹത്തിൻ്റെ വംശ പരമ്പരയിലേക്ക് ഉടമ്പടിയുടെ ജനത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് സൂചനയാണ് ഗലാത്തി നാല് നാല് ഗണാത്തി നാല് നാല് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂക്ക രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ഗലാത്തി നാല് നാല് നിയമത്തോടുള്ള 
ലൂക്ക രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ശിശുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിനുള്ള എട്ടാം ദിവസമായപ്പോൾ അവൻ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപ് ദൂതൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന യേശു എന്ന പേര് അവന് നൽകി ഉണ്ടോ ഗലാത്തി നാല് നാല് എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ പുത്തനെ അയച്ചു അവൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിന് അധീരനായി ജനിച്ചു കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് അവനിൽ നിങ്ങളും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൈകളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിച്ഛേദനമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ അധമവാസനകൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനം ജാനസ്നാനം വഴി നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവന് ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസ നിമിത്തം നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടി ഉയർക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിച്ഛേദനം ഈശോയുടെ പരിച്ഛേദനത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അധമവാസനകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനം ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു രഹസ്യം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാണ് ആദ്യം ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നു ഈശോയുടെ തിരുപ്പിറവിയിലൂടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലായാൽ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിൽ നമ്മളായി ഈശോയുടെ ശരീരത്തെ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പോൾ നമ്മളും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച പരിച്ഛേദനം ഇതെല്ലാത്തിനെയും ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ ഈശോയുടെ പിറവിയോടെ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തി പകരുന്നതായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മക്കളെക്കുറിച്ചും നമ്മളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെക്കുറിച്ചും മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ചിന്തിച്ച് വളരെ കുണ്ഠിതപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈശോ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ ഈ മക്കളെല്ലാവരും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേ നമുക്കൊന്ന് ദൃഢമായി ശരണപ്പെടാം കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെടുന്നു കർത്താവിൻ തിരുമേ നിണവുമിടാ പാവന ബലി പീടേ എന്ന് പാടുമ്പോൾ എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പാവന ബലിപീഠത്തിൽ ഈ ഈശോയുടെ ശരീര രക്തം അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യ വംശം മുഴുവനുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെയും കാരണം ലോകം മുഴുവനും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മളും എല്ലാം ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വിശ്വസിക്കണം ഈശോയുടെ ശൈശവ രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം യേശുവിൻ്റെ പിറവിയുടെ രഹസ്യം ഒന്ന് ഇനിയാ ഇനി അതുമുതൽ പടിപടിയായിട്ട് ഉള്ള ക്രിസ്തു സംഭവങ്ങളിൽ എല്ലാം നമ്മളുണ്ട് എട്ടാം ദിവസത്തെ എട്ടാം ദിവസത്തെ പരിച്ഛേദനത്തിൽ നമ്മളുണ്ടോ അപ്പൊ ആ പരിച്ഛേദനം അബ്രാഹത്തിന്റെ വംശപരമ്പരയിലേക്ക് ഉടമ്പടിയുടെ ജനത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുത്താൻ്റെ സൂചനയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നമ്മളും ആരായിട്ട് മാറി അബ്രാഹത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് മാറി അതവിടെ എഴുതിയേക്കണേ ഗലാത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് 
യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളായി അങ്ങനെ ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശികളായി അപ്പം അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച പരിച്ഛേദനം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വംശ പരമ്പരയിലേക്ക് ഉടമ്പടിയുടെ ജനത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ആരെ ചേർത്തു ഈശോയെ ചേർത്തു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് വാഗ്ദാനമനുസരിച്ചുള്ള അവകാശികളാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്തതി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളായി അതുകൊണ്ട് ആ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് അല്ലേ ലൂയ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരനുഷ്ഠാനവും ചെയ്യണ്ട ഒരനുഷ്ഠാനവും ചെയ്യണ്ട ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അവ സമ്പത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലുള്ളവരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പിതൃ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അത് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാ നാട്ടിൽ ചെല്ലണം അത് ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്ന പോലെ അബ്ര ഈശ്വരസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന നമുക്കൊരവകാശമുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മളതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടെ പിതൃ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരുന്ന കണ്ടത് അതാണ് സങ്കീർത്തനം പതിനാറിൽ പറയുന്നത് ഈശോ തന്നെ ആ അവകാശമാണ് കർത്താവാൻ എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും അഭികാമ്യമായ ദാനമാണ് എനിക്ക് അളന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സങ്കീർത്തനമാണ് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം കർത്താവിൻ്റെ അവകാശമാണ് അതിന് നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്യണോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി കർത്താവാണ് എൻ്റെ അവകാശം അപ്പം നിയമ ഉടമ്പടിയുടെ ജനത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നിയമത്തോടുള്ള അവിടുത്തെ വിധേയത്വത്തിൻ്റെയും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവുന്നു നിയമത്തോടുള്ള അവിടുത്തെ വിധേയത്വത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് പങ്കുചേരാനിരുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള അവിടുത്തെ നിയോഗത്തിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള അവിടുത്തെ നിയോഗത്തിൻ്റെയും അടയാളമായിരുന്നു അത് ഈ അടയാളം മാമോദീസായാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് എൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് യേശുവും നിയമവും യേശുവും നിയമവും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് നിയമത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ നിറവേറ്റൽ നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് പുത്രനായി ജനിച്ച ദൈവീക നിയമദാതാവിൻ്റെതല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തിയല്ല ഗലാത്തി നാല് നാൽപ്പത്തിനാല് നാല് നാല് ഗലാത്തി നാല് നിയമത്തിൻ്റെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരണം നിയമത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ നിറവേറ്റൽ നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് പുത്തനായി ജനിച്ച ദൈവീക നിയമദാതാവിൻ്റെതല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തിയല്ല ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ദാതാവ് തന്നെ ഈശ്വമിശിഹയാണ് 
ആ ദൈവം തൻ്റെ പുത്തനെ അയച്ച് അവൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിനധീനനായി ജനിച്ചു നിയമത്തിനധീനനായി ജനിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിയമത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ നിറവേറ്റൽ നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അപ്പൊ ഈ നിയമത്തിന് അധീനനായി ജനിച്ചു നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്ത് കൽപ്പനകളെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വചനം വചനം മാംസമായി ശരീരം ധരിച്ചു വചനം മാംസമായി കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത വചനം ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്തനെ പ്രസവിക്കും എന്ന വചനം പൂർത്തിയായി അതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരുപാട് വചനങ്ങളിൽ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മം നൽകി സങ്കീർത്തനം അപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ നിറവേറ്റൽ നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വചനത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ നിറവേറ്റൽ വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് പുത്തനായി ജനിച്ച ദൈവീക വചനത്തിൻ്റെതല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തിയല്ല യേശുവിൽ നിയമം കൽഫലകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടല്ല കണ്ടോ പ്രത്യുത ജനത്തിന് ഒരു ഉടമ്പടിയായി തീർന്ന ദാസന്റെ അന്തരാളത്തിലും ഹൃദയത്തിലും എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം അവൻ വിശ്വസ്തതാപൂർവം നീതി സ്ഥാപിക്കും നിയമഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതെല്ലാം അനുസരിക്കാതെയും പ്രവർത്തിക്കാതെയും ഇരുന്നവർക്കുണ്ടായ നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം സ്വയമേറ്റെടുക്കാൻ തക്ക വിധം യേശു നിയമം നിറവേറ്റുന്നു കാരണം പ്രഥമ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുണ്ടായ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് അവിടുത്തെ മരണം സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് മോശയുടെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നിയമം ലംഘിച്ച ലംഘിച്ചാൽ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ടാകും അതിന് ശാപം ഉണ്ടാവും അതാണ് അപ്പോ ഇസ്രായേലിൽ ആർക്കും ആ നിയമം അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് വലിയൊരു രഹസ്യം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ നിയമം അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അത് കർത്താവ് ഈശ്വമിശയായിക്ക് മാത്രം ആ ഈശ്വമിശ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നിയമത്തിന് നിയമം അനുസരിക്കാതിരുന്നവരുടെ ശാപവും തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് കുരിശിൽ ഈശോ കുരിശു സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം കുരിശ് ശാപത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ പതി ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടോ നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്നാൽ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ നിയമലംഘനം മൂലം മനുഷ്യ വംശത്തിനുണ്ടായ ശാപം ആ ശാപം ഇനിയുണ്ടോ ഇനിയില്ല അത് യേശു ഏറ്റെടുത്തു അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തു ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുടുംബ ശാപം തീർക്കണ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉള്ള അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ബോധ്യം എന്തായിരിക്കണം ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്നതിനാൽ യേശു നമ്മുടെ പാപവും ആ പാപത്തിൻ്റെ ശാപവും ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവശാപം ക്യാൻസലായി 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 അത് വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം പരിഹാരം നമ്മുടെ വശത്തുനിന്ന് ചെയ്തതുകൊണ്ട് 
ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ആവശ്യം ദൈവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക ദൈവം എന്തിനയച്ചു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ശാപമേറ്റെടുക്കാനും അങ്ങനെ യേശു കുരിശിലൂടെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശാപം ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അത് ഉടനെ അനുഗ്രഹമായി ലഭിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ആ ശാപത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഇവിടെ ജനത്തിന് ഒരു ഉടമ്പടിയായി തീർന്ന ദാസന്റെ അന്തരാളത്തിലും ഹൃദയത്തിലും എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം കൽഫലകളിൽ എഴുതിയ വചനം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ഹൃദയ ഫലകങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടു നിയമഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതെല്ലാം അനുസരിക്കാതെയും പ്രവർത്തിക്കാതെയും ഇരുന്നവർക്കുണ്ടായ നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ഉണ്ടോ നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം ഇതെല്ലാം പലർക്കും ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് അതെങ്ങനെ നിയമം ശാപമാകുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തക്ക വിധം യേശു നിയമം നിറവേറ്റുന്നു കാരണം പ്രഥമ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുണ്ടായ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് അവിടുത്തെ മരണം സംഭവിച്ചത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കലാത്തി മൂന്നേ പതിനൊന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാമോദി സായിലേക്ക് വന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റർജി ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മാമോദിസയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കുതാശിയെ അതിൻ്റെ നിർവഹണത്തിലെ പ്രധാന അനുഷ്ഠാനം അനുസരിച്ച് ജ്ഞാന സ്നാനമിത് വിളിക്കുന്നു സ്നാനപ്പെടുത്തുക ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ബാപ്റ്റിസേൻ എന്നതിന് മുക്കുക അഥവാ താഴ്ത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥം വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള മുക്കൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനാർത്ഥിയുടെ കവറട കവറടക്കമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അതാണ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂതാശയുടെ പ്രധാന അടയാളം മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ മരണവും കവറിടത്തിലും നമ്മൾ ചേർന്നു ആ കവറിടത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ഈശോയുടെ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ആ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോഴും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലാണ് കുരിശിൽ ഈശോ ബലി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമാണ് അർപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും ആ നമ്മളെ ആ ഈശോയുടെ ശരീരം ഇതാ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ പാപകരമായ ഈശോ ഏറ്റെടുത്ത പാപകരമായ ശരീരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഇനി ആ ശരീരം ഈശോയുടെ തന്നെ പ്രത്യേക ശക്തിയാൽ ദൈവീക ശക്തിയാൽ ഉയർക്കപ്പെടുമ്പോൾ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ശരീരമായിട്ട് ഉയർക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ 
അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അതാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി എന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നുണ്ടോ ഉത്യതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നതിനാണ് സഭയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും പ്രവർത്തനവും ഉത്തിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറയാം 